আসসালামু আলাইকুম ইটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামার নামও শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম গাজীপুরে রেল লাইন কেটে নাশকতাকারীদের শাস্তির আওতায় আনার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর লাঞ্ছিত বগি উদ্ধারের কাজ চলছে দুর্ঘটনা তদন্তে তিনটি কমিটি ভোটের বাইরে সভা সমাবেশের অনুমতি না দিতে আইজিপিকে স্বরাষ্ট্রের চিঠি রাজনৈতিক কর্মসূচি নিষিদ্ধ করে আন্দোলন দমানো যাবে না দাবি বিএনপির এবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হবার সুযোগ নেই জানালেন ওবায়দুল কাদের আওয়ামী লীগের সাথে আসন সমঝোতার কথা স্বীকার করলেন জাপা মহাসচিব পনেরো বছরে মন্ত্রী এমপিদের অর্থ সম্পদ বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ এনবিআর ও দুদককে ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ বিশ্লেষকদের এবং দু এক দিনের মধ্যে আইএমএফ এর ঋণের দ্বিতীয় কিস্তির ঊনসত্তর কোটি ডলার পাবে বাংলাদেশ রিজার্ভে যোগ হবে প্রায় দেড় বিলিয়ন ডলার শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার পুরো সংবাদ আন্দোলনের নামে বিএনপির ধ্বংসাত্মক কাজ জনগণ প্রতিহত করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এফবিসিসি এর নবনির্বাচিত প্রতিনিধি দলের সাথে মত বিনিময়কালে তিনি বলেন মানুষ হত্যা করে সরকার উৎখাত করা যাবে না গাজীপুরে ট্রেন দুর্ঘটনায় জড়িতদের কঠোর শাস্তি পেতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী আরও জানাচ্ছেন মনির রহমান সভাপতি মাহবুবুল আলমের নেতৃত্বে এফ বিসিসিআই নতুন কমিটি গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে এ সময় দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারে সরকারের ব্যবসাবান্ধব নীতির কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী জানান প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আত্মনির্ভরশীল হবে এটাই তার লক্ষ্য আমি ব্যবসা করতে আসিনি আমি ব্যবসায় তৈরি করে ব্যবসায়ীদের দিয়ে ব্যবসা করবো আমাদের তো হাওয়া ভবন নাই কারণ পাওনা দিয়ে ব্যবসা নিতে হয় না গাজীপুরে লাইন কেটে রেল দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে ধরে সরকার প্রধান জানান বিএনপি ধ্বংসাত্মক কাজের বিরুদ্ধে জনগণকেই রুখে দাঁড়াতে হবে বগি ফেলে দিয়ে মানুষ হত্যা পরিকল্পনা করে আর আগুন দিয়ে মানুষ পড়ায় আর পিঠে পিঠে পুলিশ সাংবাদিক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে মারি আজকের বাংলাদেশ বদলে যাওয়া বাংলাদেশ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানান উন্নয়নশীল দেশে মর্যাদা পাবার পর ধীরে ধীরে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর সক্ষমতা অর্জন করতে হবে আমার সবসময় ওইটাই চিন্তা যে নিজের পায়ে দাঁড়াবো মনির রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা গাজীপুরে ট্রেন দুর্ঘটনা তদন্তে রেলওয়ে ও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তিনটি কমিটি গঠন করা হয়েছে অব্যাহত রয়েছে উদ্ধার কার্যক্রম আপৎকালীন সময় বিকল্প লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল করছে এর আগে ভোরে জয়দেবপুর ময়মনসিংহ রেলপথে লাইন কেটে রাখায় মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেসে সাতটি বগি লাইনচ্যুত হয় গাজীপুর প্রতিনিধি মাজহারুল ইসলাম মাসুমের পাঠানো তথ্যচিত্রে জাহিদুল আলমের রিপোর্ট নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ থেকে ঢাকার কমলাপুরের দিকে যাচ্ছিল যাত্রীবাহী মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস তবে এর আগেই রাতের কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুর ও ভাওয়াল রেল স্টেশনের মাঝামাঝি বনখরিয়া এলাকায় রেললাইনের একপাশ কেটে রাখে 
ভোর সোয়া চারটা নাগাদ রাজেন্দ্রপুর থেকে ট্রেনটি ভাওয়াল স্টেশনের দিকে রওনা হয় কিছুক্ষণ পরেই ইঞ্জিন সহ লাইন থেকে ছিটকে পড়ে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস দুমড়ে মুচড়ে যায় আরও ছয়টি বগি সেখানে নিহত হন ময়মনসিংহের আসলাম হোসেন চালক সহ আহত হন বেশ কয়েকজন আমরা ফজরের নামাজের পরে মানুষজনের হাল চাল ফোনে শুনে মনে করেন আওয়াজ হইলো ধীরিম করে আওয়াজ হওয়ার পরে আমরা আসলাম আসা দেখতেছি যে অনেক লোকজন জড়ো হয়ে গেছে গাড়ি পড়ে গেছে লাইন চুত্ত হওয়ার কারণে অনেক মানুষের হাত পা ভাঙছে মাথা উঠা ফাটছে কিছু মানুষ মারাও গেছে একজন না দুইজন মানুষ মারা গেছে এই ফোন তো দেখলাম ঢাকা ময়মনসিংহ রেলপথ বন্ধ থাকলেও এখন বিকল্প পথের ট্রেন চলছে তবে লাইনটি ঠিক হতে কত সময় লাগতে পারে সে সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলতে পারেনি রেল কর্তৃপক্ষ ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে জেলা প্রশাসক জানান নাশকতার উদ্দেশ্যে দুর্বৃত্তরা গ্যাস কাটার দিয়ে রেল লাইনের বেশ কিছু অংশ কেটে রেখেছিল বিশ ফিটের মতো রেল লাইন এই গ্যাস সিলিন্ডার দিয়ে কেটে পাশে রাখা হয়েছিল সেখানে একটি পাওয়া গেছে আর একটি গ্যাস সিলিন্ডার একটু সামনে ঢাকার পক্ষ থেকে আলাদা তিনটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে রাজনৈতিক দল শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করতে চাইলে বাধা নেই তবে নির্বাচন বানচাল বা প্রতিহত করা যাবে না বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর রাজধানীর আগারগাঁও সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে কোনো দল সমাবেশ করতে পারবে সেক্ষেত্রে তাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে অনুমতি নিতে হবে কেউ ভোটে বাধা দিলে কিংবা হুমকি ও ভয় দেখালে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ব্যবস্থা নেবে বলেও জানান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর যে সমস্ত কর্মসূচি সে যেই দেখ না কেন যদি সেটা নির্বাচনের পথে বাধা হুমকি বা সন্ত্রাসীমূলক এই ধরনের কোনো কাজ করে কেউ ভয় দেখায় সেই ক্ষেত্রে আমরা নিষেধ করেছি এই সমস্ত সমাবেশ করতে দেওয়া যাবে না কিন্তু যেটা যে কোনো দেশের যে কোনো লোকের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ বা বক্তব্য বা কোনো সংগঠন করার ক্ষমতা অধিকার তাদের আছে সেটা করার জন্য যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অনুমোদন নিয়ে করতে হয় সেটা তারা করতে আঠারো ডিসেম্বর থেকে ভোটের দিন পর্যন্ত নির্বাচন বিরোধী রাজনৈতিক কর্মসূচির অনুমতি না দিতে পুলিশ সদর দপ্তরে চিঠি পাঠিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সচিবালয়ের নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এ সময় তিনি বলেন নির্বাচন যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সেজন্য কমিশন তার অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানে কমিশন থেকে যেসব নির্দেশনা থাকবে সেগুলো আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যথাযথভাবে পালন করবে বলেও জানান ভোটে যারা দাঁড়িয়েছেন মানে যারা ইলেকশন করছেন তারা ভোট চাওয়া ব্যতীত অন্য কোন দল অন্য কোন দল যদি মানে এই ভোটের বা বাধাগ্রস্ত করেন কিংবা অসুবিধা করেন নির্বাচনী হ্যাঁ নির্বাচনী প্রচারণা ব্যতীত অন্য কোন যদি বিষয়ের অবতারণা করেন সেইগুলি থেকে বিরত থাকার কথা বলছেন নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে ভোটের নামে রাজনৈতিক কর্মসূচি নিষিদ্ধ করে সরকার পতন আন্দোলন ঠেকানো যাবে না বলে জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি অনলাইন ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন এ সময় রিজভি অভিযোগ করেন দেড় দশকে মন্ত্রী এমপি আর সরকার দলীয় নেতারা দুর্নীতি ও লুটপাটের মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়েছে দুর্নীতিবাজদের না ধরে দুদক বিএনপি নেতাদের হয়রানি করতে ব্যস্ত বলে মন্তব্য করেন তিনি বিএনপির এই মুখপাত্র বলেন একতরফা নির্বাচন আয়োজনে সারা দেশে তাদের নেতাকর্মীদের গণগ্রেফতার হামলা নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে সরকার গত দেড় দশকে মন্ত্রী এমপি বড় নেতা ছোট নেতা পাতি নেতা ক্ষুদ নেতা সবাই লুটপাটের প্রতিযোগিতায় মাত্র পেয়েছেন দুর্নীতি লুটপাট নৈরাজ্যের স্বর্গ করেছেন তারা আসন্ন একদলীয় পাতার নির্বাচন উপলক্ষে তাদের মন্ত্রী এমপি স্বতন্ত্রদের হরপ্রামা পড়লে মনে হয় যেন রূপকথার 
আলাদিনের চেরাগের কাহিনী পড়ছে এসব দুর্নীতি লুটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দুদক নামে একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান আছে দুদককে দালতানা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়েছে তাদের কাজ হল খুঁজে খুঁজে বিএনপি ও ভিন্ন মতের সম্মানিত লোকদের ঘায়ল করা নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সরিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আওয়ামী লীগের নেই বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের জাতীয় পার্টি নির্বাচনে না এলেও এবার ভোটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোনো প্রার্থীর জয়ী হবার সুযোগ নেই বলেও জানান তিনি সৈয়দ রিয়াজের রিপোর্ট আগামী সংসদ নির্বাচন নিয়ে রাজনীতির মাঠে এখন আলোচনায় জাতীয় পার্টি রাজধানীর ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন জাতীয় পার্টির নির্বাচনে অংশ নেওয়া নিয়ে অনেকের ভেতর শঙ্কা থাকলেও আওয়ামী লীগে কোনো অস্বস্তি নেই জাতীয় পার্টি তো বলেনি যে তারা সরে যাবে শঙ্কা আশঙ্কা থাকতে পারে এটা নিয়ে সতেরো তারিখে তো সব পরিষ্কার হয়ে যাবে সতেরো আঠারো তারিখ সে পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করি অস্বস্তির কোনো কারণ নেই আসন ভাগাভাগি আর সমঝোতা হলেও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মাঠ থেকে না সরানোর পক্ষে আওয়ামী লীগ তিনি জানান নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মাঠ থেকে উঠিয়ে নেওয়ার বিষয়ে কোনো আপোষ করা হবে না অ্যালায়েন্স যারা পাটনার হতে আলোচনা করছে তাদেরকেও আমরা জানিয়েছি স্বতন্ত্র প্রার্থীদের আমরা উঠাতে পারবো না এখন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশনের আওতা এবং নির্বাচন কমিশনও এখানে যে আচরণ বিধি তাতে কিন্তু কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থীকে আমরা জোর জবরদস্তি করে উঠাতে পারি না নাশকতা করে নির্বাচন বন্ধ করা যাবে না জানিয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন ভোটারের উপস্থিতির মাধ্যমে নির্বাচন বিরোধীদের জবাব দিতে চায় আওয়ামী লীগ সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা জাতীয় পার্টি আগের মতোই আওয়ামী লীগের সহযোগী হিসেবে কাজ করবে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব এরই মধ্যে স্পষ্ট করেছেন তারা নির্বাচনে থাকবেন বিএনপির তথাকথিত অবরোধ কেউ মানে না দাবি করে তথ্যমন্ত্রী বলেন নিবন্ধিত চুয়াল্লিশটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ত্রিশটি দল ভোটে অংশ নিচ্ছে কিন্তু নির্বাচন প্রতিহত করতে দফায় দফায় গুপ্ত স্থান থেকে অবরোধ ডাকছে বিএনপি এতে দেশের মানুষের বিন্দুমাত্র সারা নেই বলেও জানান হাসান মাহমুদ লন্ডন থেকে একেবারে ওয়ার্ড পর্যায়ে ফোন করে করে বলা হয় গাড়ি ঘোড়া পড়ানোর জন্য আবার সেটি ভিডিও চিত্র ধারণ করে সেটা আবার লন্ডনে পাঠাতে হয় এবং পাঠালে পরে তার রাজনৈতিক প্রমোশন হয় যেই দলে গাড়ি ঘোড়া পড়ালে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করলে যেই দলে পদের প্রমোশন হয় সেটি তো একটি সন্ত্রাসী সংগঠনের চেয়েও জঘন্য একটি সংগঠন অবশেষে আওয়ামী লীগের সাথে আসন সমঝোতার বিষয়টি স্বীকার করলেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক জন্য রসন এরশাদ জাতীয় পার্টির কেউ নন মন্তব্য করে তিনি বলেন এক দলের বিষয়ে অন্য দলের প্রধানের কাছে অভিযোগ দেওয়া রাজনৈতিক আচরণের মধ্যে পড়ে না আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন চিস্তি নির্বাচনে কোনো জোট বা আসন সমঝোতায় যাবে না জাতীয় পার্টি এমন কথা বরাবরই বলে আসছিলেন দলের মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু তারপরও আওয়ামী লীগের সাথে আসন ভাগাভাগির তালিকায় নিজের নাম নিশ্চিত করতেই এখনো প্রার্থীদের আনাগোনা জাপা চেয়ারম্যানের বনানী কার্যালয়ে তবে গত দেড় দশকের জোট সঙ্গী জাতীয় পার্টিকে পুরোপুরি ভরসা করতে পারছে না ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে নাও থাকতে পারে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের এমন মন্তব্যের বিষয়ে দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলেন আওয়ামী লীগের প্রতি পূর্ণ আস্থা আছে তাদের বিশ্বাস ও বিশ্বাস এটা যারা বলছেন তারা বুঝবেন তবে গত রাত্রেও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সহ বেশ কয়েকজন নেতা নেতৃবৃন্দের সাথে আমরা অনেকক্ষণ আলাপ করেছি খোঁজ গল্প করেছি এক টেবিলে বসার পর তো অনেক কিছু আলোচনা হয় সংসার নিয়ে আলোচনা হয়েছে আসন নিয়ে আলোচনা হয়েছে আমার কি অবস্থা আলোচনা হয়েছে আমি আবারও বলছি যে আমরা নির্বাচন করতে এসছি নির্বাচন থেকে চলে যাওয়ার জন্য 
নাটক করার জন্য আসে নাই এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে মঙ্গলবার গণভবনে বৈঠক করেন জাতীয় পার্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা রশন এরশাদ দলের নেতৃত্বের পাশাপাশি নির্বাচন থেকে সরিয়ে দেয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নালিশ করেন এরশাদ পত্নী রশন জাতীয় পার্টির জিএম কাদের অংশের সাথে আসন ভাগাভাগি না করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান তিনি এ প্রসঙ্গে জাপা মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু বলেন জাতীয় পার্টির কোনো সিদ্ধান্ত রশন এরশাদের ওপর নির্ভর করে না चुन्न आरो सरकार और इस जतियों पार्टी निर्वाचन प्रस्तुति से विश्वास आगे चे बेड़े तरह कथा आचरण विश्वास हुमायन चिस्ती एटीएन बांगला ढाका টানা পনেরো বছরে মন্ত্রী এমপিদের অর্থ সম্পদ বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের হালফনামায় দেয়া তথ্যমতে কারো কারো সম্পদ বেড়েছে একশো গুণেরও বেশি অর্থ সম্পদ অর্জনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষমতার অপব্যবহার হয়েছে বলেই মনে করেন বিশ্লেষকরা এসব তথ্য খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিতে নির্বাচন কমিশন দুদক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রতি আহ্বান জানান তারা বিস্তারিত একরামুল হক সাইমের রিপোর্টে বাংলাদেশে ক্ষমতায় যে অর্থের প্রধান উৎস তা নতুন কিছু নয় বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় গিয়ে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়া যেন স্বাভাবিক বিষয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে মনোনয়নপত্রের সাথে জমা দেয়া হলফনামার তথ্যে টানা ক্ষমতায় মন্ত্রী এমপিদের সম্পদ বেড়েছে বহুগুণ দু হাজার সালে ১৬ কোটি টাকার সম্পদ ছিল স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলামের দশ বছর পর এই অঙ্ক সোয়াশো কোটি টাকার বেশি দু হাজার আট সালে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রী আকম মোজামেল হকের জমির পরিমাণ ছিল ঊনপঞ্চাশ শতক এখন তা দাঁড়িয়েছে প্রায় আটশো শতকে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমের অস্থাবর সম্পদ দুই কোটি টাকা থেকে পনেরো বছরে বেড়ে হয় উননব্বই কোটি টাকা একই সময়ে ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকুর সম্পদ প্রায় দেড়শো গুণ আর বিরাশি গুণ বার্ষিক আয় বেড়েছে সংসদ সদস্য মির্জা আজমের দু হাজার সালে আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের কাছে নগর টাকা ছিল মাত্র পাঁচ লাখ এখন তার পরিমাণ এগারো কোটি টাকা প্রশ্নটা ওটা খুবই স্বাভাবিক যেটাকে আসলে এক হচ্ছে যে এটাকে ক্ষমতার অপব্যবহার করে যেহেতু যাদের কথা বলা হচ্ছে তারা ক্ষমতাবান তারা জনপ্রতিনিধি একদিকে কেউ অনেকে মন্ত্রী সেই ক্ষমতাটাকে অপব্যবহার করার মাধ্যমে এই সম্পদের বিকাশ ঘটেছে কি না অর্থাৎ এবং তার তার অর্থটাই হবে দ্বিতীয় যে পয়েন্টটা সেটা হচ্ছে যে যেটা বলছি যে বৈধ হয়ে আসাতে সমস্যা কি না আমরা দেখেছি যারাই ক্ষমতায় ছিল তাদের আয় সম্পদ হু করে বেড়ে গিয়েছে কিন্তু যারা ক্ষমতা ছিল না তাদের কিন্তু বাড়ায়নি राजस्वर्थ তারা এই সকল প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে এই তথ্যগুলো যাচাই বাছাই করতে পারে তাহলে আমাদের নির্বাচনী অঙ্গনও আমাদের কলসমুক্ত হবে একই সাথে দুর্নীতি এবং দুর্বৃত্তায়ন মুক্ত আমরা একটা সমাজ গড়ার ব্যাপার আরও এগিয়ে যাব পুরো বিষয়টার মাধ্যমে জনগণের কাছে কাছে কিন্তু বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে যে বিচারটা আমাদের সংস্থা প্রতিষ্ঠানগুলো করতে পারছেন না সেই বিচারটা কিন্তু জনগণ করতে পারেন যাদের কথা আলোচনা হচ্ছে তারা হচ্ছেন ক্ষমতাবান ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিকভাবে অন্যভাবে প্রভাবশালী কাজেই সেখানে তো অনেকের কাছেই মনে হয় হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে মনোনয়নপত্রের সাথে প্রার্থীর হলফনামা জমা দেওয়ার নিয়ম কার্যকর হয় দু সাল থেকে যার মধ্যে প্রার্থীর আয় ব্যয় সম্পদের হিসাব ও তার উপর নির্ভরশীলদের আয় ব্যয় ও সম্পদের হিসাবের যাবতীয় তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকে ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা এখন দেখবেন সালাম স্টিল ভোটের গাড়ি
নারায়ণগঞ্জ এক আসনে এমপি হওয়ার দৌড়ে বাবা ছেলে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন বর্তমান সাংসদ ও বস্ত্রমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী আর স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন তার ছেলে গাজী গোলাম মর্তুজা একই আসনে তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব তৈমুর আলম খন্দকার প্রার্থী হয় বদলে গেছে সমীকরণ তবে অন্য চারটি আসনে নির্ভার বর্তমান সংসদ সদস্যরা আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল প্রাচ্যের ডান্ডি খেত নারায়ণগঞ্জ শুধু ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য নয় গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্য আর রাজনীতির জন্য জেলার পাঁচটি সংসদীয় আসনে মোট ভোটার সাড়ে বাইশ লাখ নতুন ভোটার প্রায় আড়াই লাখ প্রার্থী হয়েছেন আটত্রিশ জন এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত নারায়ণগঞ্জ এক আসন এই আসনে প্রার্থী হয়েছেন নয় জন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেয়েছেন বর্তমান এমপি গোলাম দস্তগীর গাজী আবার স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন তাঁর ছেলে তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব তৈমুর আলম খন্দকার প্রার্থী হয় নানা গঞ্জন ছড়িয়েছে তৃণমূল বিএনপি যিনি আছেন ওনাকে ওনার দলের লোকরেই ভোট দেবে না আওয়ামী লীগ দেবেই না দানি ওই গ্রামের তার যে কবরস্থান সেটা সেই জায়গা ও দখল করে ফেলছে বালু ফলায় ফেলছে একটা সামাজিক অনুষ্ঠানও সেখানে করা যায় না তার কনসেন্ট ছাড়া পুরো এলাকাটাকে সে জিম্বি করে রাখছে এটা আমি ছাড়া এর বিরুদ্ধে কেউ বলে না বলতে পারবে না বড় বড় হাউজিং কোম্পানি তারা যে বালু ফেলেছে সেই বালু ফেলাটাকেই আমার নাম করে তারা বলতেছে অন্য চারটি আসনে বর্তমান এমপিদের প্রার্থিতা নিশ্চিত তবে সব আসনে আছে আওয়ামী লীগ সহ স্বতন্ত্র প্রার্থী জেলার আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় টহল বাড়িয়েছে পুলিশ কারো পক্ষে বিপক্ষে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই কারণ ক্যান্ডিডেট তো আমাদের কারো কোনো আত্মীয় স্বজন বা অন্য কোনো কিছু না আমরা এখানে সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে আমরা এখানে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করব আঠারো ডিসেম্বর প্রতীক বরাদ্দের পর প্রচারণায় নামবেন প্রার্থীরা নির্বাচন মানেই উৎসব বাংলাদেশে তবে সেই উৎসবে কিছুটা ভাটা পড়েছে বিএনপি সহ অনেক রাজনৈতিক দল অংশ না নেয় তারপরও ভোটাররা চাইছেন একটি সুষ্ঠু নির্বাচন মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা নারায়ণগঞ্জ এবারে বগুড়া থেকে ভোটের মাঠের খবর জানাচ্ছেন সহকর্মী ফজরে রাব্বি ধন্যবাদ তামার না ভোটের গাড়ি নিয়ে আমরা এখন রয়েছি বগুড়া শহরে বগুড়া শহর অর্থাৎ বগুড়া সদর শেরপুর নন্দীগ্রাম বগুড়া ছয় এই আসন থেকে মোট ছয় জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কিন্তু মূলত প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে এই আসনে বর্তমান সংসদ সদস্য এবং আওয়ামী লীগেরই একজন বহিষ্কৃত নেতা আব্দুল মান্নান সাথে মোটামুটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে বলে সাধারণ মানুষ বলছেন এছাড়া বগুড়ার সাতটি আসনে মোট তেষট্টি জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন অর্থাৎ প্রতি সংসদীয় আসনে নয় জন করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এরপর এর বাইরেও একটি মজার জায়গা হচ্ছে এই বগুড়ায় সাতাইশ জন সংসদ স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন এর মধ্যে একটি আসনে দুজন আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী তিনটি আসনে বিএনপির সাবেক নেতা তারা বিএন স্বতন্ত্র হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সব মিলিয়ে বগুড়া যে সাতটি আসনে এর মধ্যে চারটি আসনে বেশ জমজমাট এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে এখানকার এখনো যেহেতু প্রতীক বরাদ্দ হয়নি কাজেই নির্বাচনী যে আমেজ সেটি এখন পর্যন্ত পুরোপুরি ফুটে ওঠেনি এখন পর্যন্ত চায়ের আড্ডাতেই আসলে নির্বাচন বগুড়ার নির্বাচনী আবহাওয়াটা ফুটে উঠছে তামান্না এই ছিল আমার কাছে বগুড়ার থেকে নির্বাচনের সবশেষ খবর মানিকগঞ্জে দলীয় একাধিক স্বতন্ত্র প্রার্থী থাকায় নির্বাচনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৃণমূলের নেতাকর্মীদের ভোটের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে উত্তাপ আর আমেজ ছড়িয়ে পড়ছে জেলা জুড়ে দলীয় ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও এগুচ্ছেন নানা পরিকল্পনা নিয়ে মানিকগঞ্জ ঘুরে আরও জানাচ্ছেন মুস্তাফিজুর রহমান সংসদীয় তিনটি আসন নিয়ে ঢাকার অদূরের জেলা মানিকগঞ্জ মাত্র এ কটি আসনে ভোট যুদ্ধে নেমেছেন ২৪ জন প্রার্থী জেলায় ভোটের উত্তাপ কিংবা আমেজ কেমন চলুন জানা যাক বেলা তখন দুপুর বারোটা জেলা সদরের হিজুলি এলাকার চায়ের দোকান আড্ডা দিচ্ছেন যে কজন নির্বাচনী আলাপে মেতে উঠেছেন তারা তাদের গল্পে উঠে আসলো সরকারের উন্নয়ন এবং ভোট নিয়ে উচ্ছ্বাসের কথা তবে এসবের মাঝেও দ্রব্যমূল্যের উদ্ধগতি নিয়ে আছে আক্ষেপ তাদের এটাই আমার ফার্স্ট ভোট দেওয়ার এখন যেহেতু উন্নয়ন করছে 
যে উন্নয়ন করছে তাকে আমরা ভোট দিব আমাদের কাছে ভোটের নিগে আসে আমরা বিবেচনা করে আমরা কাকে আমাদের ভোটটা কাকে দেওয়া যায় আমরা তাকে দেব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেগুলো অত্যাধিক বৃদ্ধি দ্বিগুণ এর চেয়েও বেশি যার জন্য একটু মন খন্ন জেলায় তিনটি আসন মিলে ভোটার সংখ্যা তেরো লাখ বিশ হাজারের মতো সদর আসনে আওয়ামী লীগের দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থী না থাকলেও বাকি দুই আসনে আছে চারজন ফলে দুই আসন নিয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কারো কারো মাঝে তবে সব ছাপিয়ে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী প্রার্থীরা সরকারি শক্তি নির্ভর যারা তারা হয়তো আমাদেরকে প্রচার প্রচারণায় বাধাগ্রস্ত করতে পারে যদি সেটা না হয় আমি যদি ভোটারদের পাশে যেতে পারি ভোটারদেরকে আমার নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে পারি অবশ্যই আমি আশাবাদী আমি শতভাগ জয়ের আশাবাদী তবে আমি তো মনে করি যে আমি বিপুল ভোটে জয় লাভ করব সাত তারিখে কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষ সে কিন্তু বিচারকের ভূমিকায় থাকবে বিচার করে দেশের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে সে নেয় বিচার করে এটাই আমাদের প্রত্যাশা মানিকগঞ্জ দুই আসনের বর্তমান সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে ভোটের মাঠে নেমেছেন দলীয় তিন স্বতন্ত্র প্রার্থী তবে নিজের জয় সুনিশ্চিত বলে দাবি করলেন নৌকার প্রার্থী যে আওয়ামী লীগও করে না বিএনপিও করে না জামাতও করে না জাতীয় পার্টিও করে না সে হলো স্বতন্ত্র তো স্বতন্ত্রের পক্ষে আমার মনে হয় ওইরকম স্বতন্ত্র যারা তারাই হয়তো দু চারজন থাকবে বা আছে আর যারা আসলে যারা আওয়ামী লীগ করে বা আওয়ামী লীগটাকে ওন করে বঙ্গবন্ধুর কন্যার নির্দেশের বাইরে তারা দিন শেষে যাবে না শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ফলে নেতাদের মধ্যে নানা ইস্যুতে বিভাজন থাকলেও নির্বাচনকে ঘিরে বিবাদ আরও দৃশ্যমান হচ্ছে মুস্তাফিজুর রহমান এটিএন বাংলা মানিকগঞ্জ এবার বরিশালে সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি ও ভোটারদের প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মনির হোসেন তপু সময় যত গড়াচ্ছে বরিশাল জেলার ছয়টি আসনের উত্তাপ যেন বাড়ছে এর মধ্যে বরিশাল চার ও পাঁচ আসনের উত্তাপ যেন তুঙ্গে কেননা বরিশাল চার আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী শাম্মী আহমেদের মনোনয়নপত্র বাতিলের পর থেকে এখন পর্যন্ত ধোঁয়াশা কাটেনি কারণ এই বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসেনি এদিকে বরিশাল পাঁচ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী জাহিদ ফারুক শামীমের সাথে তার দলেরই যে বরিশাল মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সেনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লাহ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এরই মধ্যে সেনিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লার বিরুদ্ধে যে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে যে তার দ্বৈত নাগরিকত্ব রয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রে তার যে সম্পদ রয়েছে সেই বিষয়ে তথ্য গোপন রেখেছেন এই বিষয়ে আপিল নিষ্পত্তির পরেই এই বরিশাল পাঁচ আসনের ধোঁয়াশা কাটবে এবং নেতাকর্মীদের মধ্যেও একটি শঙ্কা রয়েছে যে কি হতে চলেছে আগামী দিনে আর যদি সার্বিক যে পরিস্থিতি বলি যে বরিশাল এক ছাড়া অন্য যে সকল আসনগুলো রয়েছে প্রায় প্রতিটি আসনেই আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী সহ আরও তার নিজ দলেরই স্বতন্ত্র প্রার্থীরা লড়ছেন এক্ষেত্রে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের অপেক্ষায় রয়েছেন এই বরিশালবাসী এই ছিল আমার কাছে নির্বাচনের সর্বশেষ তথ্য আসছে নির্বাচনে ময়মনসিংহের এগারোটি আসনের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জেলা সদন নিয়ে গঠিত চার আসন এখানে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী সাবেক ধর্মমন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমানের ছেলে মহিতুর রহমান শান্তর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আমিনুল হক শামীম এবং বিএনপি সাবেক এমপি দেলার হোসেন খান দুলু এই দুই প্রার্থীর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়তে হবে নৌকার প্রার্থীকে ময়মনসিংহ প্রতিনিধি শাহ আলম উজ্জ্বলের পাঠানো তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে কামরুজামান রাজীবের রিপোর্ট শিক্ষা সাহিত্য আর ঐতিহ্যের জেলা ময়মনসিংহ দেশের অষ্টম বিভাগ ময়মনসিংহের চব্বিশটি আসনের মধ্যে ময়মনসিংহ চার সদর আসনটি একটি সিটি কর্পোরেশন ও এগারোটি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ছয় লাখ পঞ্চাশ হাজার দুশো চুরাশি জন এখানে পুরুষের চেয়ে মহিলা ভোটারের সংখ্যাই বেশি নগরবাসীর দাবি ঐতিহ্যবাহী এ নগরের উন্নয়নে তেমন কোনো ভূমিকা রাখেননি বর্তমান এমপি রওশনের সাথ আমাদের ময়মনসিংহ শহর বিভাগীয় শহর এই জায়গায় কোনো উন্নতি হয় নাই আয়তন ও ভোটার সংখ্যায় বিভাগের বৃহত্তম এ আসনে ভোটের মাঠে হাড্ডাড্ডি লড়াইয়ের আভাস দিয়েছেন প্রার্থীরা আসনে লড়ছেন স্বতন্ত্র সহ মোট বারো জন প্রার্থী ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী সাবেক ধর্মমন্ত্রী পুত্র মহিতুর রহমান শান্ত পারিবারিক ঐতিহ্য ধরে রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সম্পৃক্ততাহীন মানুষের জাতীয় সংসদের মধ্যে একটি পবিত্র জায়গায় 
যেখানে বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ হয় লিখিত হয় বাংলাদেশের আইন প্রণয়ন হয় জনসম্পৃক্ততাহীন কোনো মানুষ সেখানে যাওয়া উচিত না বলে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থী তার যোগ্যতা মানুষের প্রতি তার ভালোবাসায় যদি ওই আসনে যেতে পারে আমরা তাকেও সাধুবাদ জানাই তবে ভোটের সমীকরণটা সহজ হবে না বলে জানিয়েছেন দুই হ্যাভিওয়েট স্বতন্ত্র প্রার্থী জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আমিনুল হক শামীম এবং বিএনপি দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য দেলোয়ার হোসেন খান দুলু জানান সুষ্ঠু হলে ভোটের পাল্লা ভারী থাকবে তাদের পক্ষেই এমপি ছিলাম সদরের পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলাম সেই সময় মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করছি এতে মানুষের মধ্যে যখন এই আমি স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছি মানুষের মধ্যে আমি এটা সারা দেখছি তো এতে আমার জয়ের ব্যাপারে আমি আশাবাদী একানব্বই নির্বাচন থেকে আসনটি তিনবার বিএনপির দখলে তিনবার জাতীয় পার্টি আর দুবার থাকে নৌকার দখলে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা শেষ পর্যন্ত ভোটের মাঠে থাকলে এবারও জমজমাট লড়াই হবে আশা ভোটারদের কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা এবার অন্যান্য প্রসঙ্গ দু এক দিনের মধ্যে আইএমএফ এর ঋণের দ্বিতীয় কিস্তির আটষট্টি কোটি নব্বই লাখ ডলার পাবে বাংলাদেশ এর মধ্যে এই অর্থ ছাড়ের অনুমোদন দিয়েছে আইএমএফ ফলে চলতি মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভে যুক্ত হবে আরও এক দশমিক তিন এক বিলিয়ন ডলার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুখপাত্র জানিয়েছেন এই মুহূর্তে তাদের মূল চ্যালেঞ্জ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা আরও জানাচ্ছেন শেরফুল আলম ডলার সংকট কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব আদায় না হওয়া সহ অর্থনৈতিক সংকটে আইএমএফ এর ঋণ নিয়ে শুরু হয়েছিল নানা সমালোচনা শর্ত পালনে ঘাটতি থাকায় দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ পাওয়া নিয়ে শঙ্কায় ছিলেন অনেকেই এমন পরিস্থিতির মধ্যেই ঋণের বাকি অর্থ ছাড়ের অনুমোদন দেয় আইএমএফ পনেরোই ডিসেম্বরের মধ্যে ঋণের আটষট্টি কোটি নব্বই লাখ ডলার আসবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক এছাড়াও চলতি মাসে যুক্ত হচ্ছে এডিবি চল্লিশ দক্ষিণ কোরিয়ার নয় কোটি সহ অন্যান্য উৎস থেকে আরও তেরো কোটি ডলার সব মিলিয়ে ডিসেম্বরের মধ্যেই রিজার্ভে যুক্ত হতে যাচ্ছে এক দশমিক তিন এক বিলিয়ন ডলার মূলত বড় অ্যামাউন্টে আসবে আইএমএফ থেকে যেটা আমরা বলেছি সিক্স নাইনটি মিলিয়নের মতো এডিবি থেকে চারশো মিলিয়নের মতো আমরা আশা করছি সেটা আসবে সাউথ কোরিয়া থেকে নাইনটি মিলিয়নের মতো আইএমএফ এর ফান্ডটা হয়তো ফ্রাইডে আমাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে এই মাসে আমাদের টোটাল ইনফ্লো বিভিন্ন সোর্স থেকে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি ওয়ান বিলিয়নের মতো আমাদের রিজার্ভে জমা হবে ঋণের অর্থে কিছুটা বাড়বে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও আইএমএফ এর হিসাবে বর্তমানে রিজার্ভের পরিমাণ উনিশ দশমিক এক তিন বিলিয়ন আর বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবি এ পরিমাণ চব্বিশ দশমিক ছয় ছয় বিলিয়ন ডলার মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাজ করছে বলেও জানায় ব্যাংক কর্মকর্তারা টাইট মনিটারি পলিসি ফলো করে ইনফ্লেশনটাকে কমবেট করব আমরা ফরেন এক্সচেঞ্জ মার্কেটটাকে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে বাজারমুখী করব সিঙ্গেল রেটে নিয়ে গিয়েছে অলরেডি আর একটু হয়তো বাজারমুখী এটা হবে গভর্নেন্স রেভিনিউ কালেকশান দিজ আর দ্য প্রায়োরিটি উই আর ইন দ্য রাইট ট্র্যাক এবং আমাদেরকে এই জায়গাটাই তারা সাপোর্ট করার জন্য দে আর রেডি টু সাপোর্ট জানুয়ারিতে আক্কুর ঋণ পরিশোধ করলে নতুন বছরের শুরুতে ডলারের মজুদ কিছুটা কমবে বলেও জানায় বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক সহযোগিতা করে সুতরাং শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা সেই জায়গাটায় এবার আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ সম্ভাবনাময় প্লাস্টিক শিল্পের রপ্তানি আয় বাড়াতে পরিবেশ বান্ধব কারখানার প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা তাদের মতে বৈদেশিক মুদ্রা আয় বাড়াতে শ্রম ঘন এই শিল্পের কর্মপরিবেশের উন্নয়ন করতে হবে রাজধানীর সিডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত সেমিনারে তারা এসব কথা বলেন প্লাস্টিকের তৈরি খেলনা সামগ্রী উৎপাদন ও রপ্তানি বাড়াতে সরকারের নীতি সহায়তা চান তারা এ সময় ব্যবসায়ীরা বলেন প্লাস্টিক শিল্পের তেরোটি প্রতিষ্ঠানে ছয় ধরনের ঝুঁকি রয়েছে দ্রুত এসব ঝুঁকি নিরসনের দাবি জানান বক্তারা নোয়াখালীর চাটখিলে চালু হল এনসিসি ব্যাংকের একশো সাতাশতম শাখা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী এম শামসুল আরিফিনের সভাপতিত্বে নতুন শাখাটি উদ্বোধন করেন চাটখিল পৌরসভার মেয়র নিজামুদ্দিন এ সময় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক রাফাতুল্লাহ খান অন্যান্যের মাঝে উপস্থিত ছিলেন এনসিসি ব্যাংকের ইভিপি ও মার্কেটিং অ্যান্ড ব্রাঞ্চেস বিভাগের প্রধান মোহাম্মদ রিদানুল হক চাটখিল সরকারি কলেজের অধ্যাপক নুরুল ইসলাম সহ নোয়াখালী অঞ্চলের অন্যান্য শাখার ব্যবস্থাপক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা 
শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ ও দবির সোহানি সুরাইয়া ফাউন্ডেশনের মধ্যে একটি চুক্তি সই হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর এ এস এম মাকসুদ কামারের উপস্থিতিতে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মইন ও ফাউন্ডেশনের সভাপতি সালমা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক চৌধুরী মোহাম্মদ হানিফ শোয়েব চুক্তিতে সই করেন এর আওতায় মেধা ও পারিবারিক আয়ের উপর নির্ভর করে ঢাবির বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের শিক্ষার্থীরা বৃত্তি পাবেন অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ও ফাউন্ডেশনের সহ সভাপতি আতর রহমান প্রধান আরফার আলী সহ অনুষদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ গাজায় মানবিক যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে উত্থাপিত প্রস্তাব বিপুল ভোটে পাশ হয়েছে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশ সময় ভোরের দিকে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতায় প্রস্তাবটি পাশ হয় একশো তিরানব্বই সদস্য রাষ্ট্রের একশো তিপ্পান্নটি যুদ্ধবিরতির পক্ষে ভোট দেয় অন্যদিকে আগের মতোই এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভেটো দেয় নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য যুক্তরাষ্ট্র তবে প্রস্তাবটি নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতায় পাশ হলেও তা মানা বাধ্যতামূলক নয় শ্রীলঙ্কাকে ছয় উইকেটে হারিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে এসিসি অনুর্ধ উনিশ এশিয়া কাপ ক্রিকেটের সেমিফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ দুবাইয়ে আইসিসি একাডেমিতে টস হেরে ব্যাটিং এ নেমে উদ্বোধনী জুটি দিয়ে সাঁত্রিশ রান যোগ করে লঙ্কানরা জুনিয়র টাইগারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে নয় উইকেটে একশো নিরানব্বই রানে থামে সিনেথ জয়াবর্ধনের দলের ইনিংস বাংলাদেশের হয়ে তিন উইকেট নেন ওয়াসিস দিকে জবাবে আশিকুর রহমান শিবলির সেঞ্চুরিতে চার উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নেয় রাব্বির দল একশো রানে অপরাজিত থাকেন শিবলি এতে তিন ম্যাচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে শেষ চার নিশ্চিত করে লাল সবুজ দলের প্রতিনিধিরা শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরও একবার গাজীপুরে রেল লাইন কেটে নাশকতাকারীদের শাস্তির আওতায় আনার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর লাইনচ্যুত বগি উদ্ধারের কাজ চলছে দুর্ঘটনা তদন্তে তিনটি কমিটি ভোটের বাইরে সভা সমাবেশের অনুমতি না দিতে আইজিপিকে স্বরাষ্ট্রের চিঠি রাজনৈতিক কর্মসূচি নিষিদ্ধ করে আন্দোলন দমানো যাবে না দাবি বিএনপির এবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হবার সুযোগ নেই জানালেন ওবায়দুল কাদের আওয়ামী লীগের সাথে আসন সমঝোতার কথা স্বীকার করলেন জাপা মহাসচিব পনেরো বছরে মন্ত্রী এমপিদের অর্থ সম্পদ বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ এনবিআর ও দুদককে ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ বিশ্লেষকদের এবং দু এক দিনের মধ্যে আইএমএফ এর ঋণের দ্বিতীয় কিস্তির উনসত্তর কোটি ডলার পাবে বাংলাদেশ রিজার্ভে যোগ হবে প্রায় দেড় বিলিয়ন ডলার পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ